gaan ik betekenis aan het doen. Maar as jy net gekom het om, om te sê, ek was in die huis van die Heere, dan gaan jy God mis. Want ek weet, God het die afspraak met ons geopend. En ek wil saam met pastoor, is jy stem. As jy gekom het, dan gaan jy anders nie uit. Dit is wat jy ons gekom het. Jy kan verochend jou laste en jou kommer vir die Heere gee. En jy moet die vrijmoedigheid en jy moet Jy moet jouself gereed kry om te kan sê, ek gaan het vir die Heere los. Jy moet ook weet volgens dat God een werkelijkheid is. Jy mag nooit twyfel in die bestaan van God. Jy moet ook weet dat God levend is. En dan moet jy ook weet dat God jou voorziener is. Het is goed hierdie wat jou geloof is daar vir die Heere. En as God, en ek my klem nie op die as God, en nou ek wil eerst kyk na die woord die as, toe kom jy skryf, dan denk ek, want ons gaan nou my hele paar keer hoor van hom. Mens gebruik die woord as, alleen net met die verwachting dat daar iets vooraf gaan gebeur of gebeur het as ek mag geluister, as ek mag gegaan, verstaan jy, in ander woorde, as ek daar was, kon iets verander, en ons is hier vir ooghe, omdat ek weet, my God is een werkelijkheid, en as my God een werkelijkheid is, dan verwacht jy die God, dat ek in jy vir ooghe, gaan afgeer op wat hy vir ons wil geer. As God my voorziener is, moet ek in jy vertrouwe in die Heer. Hy sê nie dat hy as. Dit is makkelijk om te sê, God is die voorziener. Maar as God my voorziener is, sal ek nie twyfel in sy werkelijkheid nie. Sal ek nie twyfel in sy getrouwe. So kom ons maak seker, dat God leven hier in my en u is. Want daar gaan een dag kom, dat u God soek. En dan moet jy nooit twyfel in die bestaan van die Heerde. Ons God leef, ek kan u die waarom gee. Ons God is een werkelijkheid. En die vijand probeer ons oortuig dat het net een story is. Dan word al hoe meer kinders van God afvallig van hierdie geloof. Omdat dan die duivel geloof en die die jylle geloof. Daar is een God. En daar is een vijand. Die duivel. Goeie idee. Daar is een God wat voorsien en daar is een vijand die duivel wat van jou wil steel, hy wil van jou vat. So kom ons behou ons geloof, kom ons geniet die Heere, kom ons maak met ons oor toe, dan gaan ek die sien van die Heere vooral, die woord wat van kom, en die Heere ons harte gaan voorbereid, net gereed kan. Baie dankie Heere. Dankie vir die voorraag om u te ken Heere. Om te kan weet, Dat is een God. En nie net een God nie, Heere, hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Hy is my God. Hy is die God wat die himmel en aarde geskape het, Heere, en wat vir die mens lewe gegeen. Hy het ons kom roep, hy het ons kom kies, Heere, om die kinders te hoor. Dankie dan vir die woord wat gaan uitgaan, Heere, kom ons sê in ons, Heere, kom ons sê in ons harte, maak ons ontvanklik, so dat ons reeds gehoor het, Heere. Ek wil aanbid dat jy my lippe wil sal sê, Heere, dat ek die boodskap kan oordraai, Heere, soos wat jy dit op die hart geleg. Dat ek jy sal teruggaan of weerhou nie, Heere, maar kan sê, so spreek jy, Heere, Heere, kom en bles ons daar, Heere, en bereid jy die doel en laat jy naam geheilig word. 
en Jesus wonderlijk en Amen. Amen. Zo heeft die Heere, ek wil volgen, net weer met een vraag begin. En ek wil vraag, is hier mense wat honger en dorst het, na die Heere? Jy moet een honger in jou hee, en jy moet een dorst in jou hee, na die levende water. Want Jesus is bezig met die vrou, en dis hier my boodskap hier as een inleiding, Jesus is bezig om met die vrou daar by die put te praat, want dis hier. En eerst vraag Jesus haar, vir water, ons ken hy is toe by, dan maak God dit aan haar duidelik, hy sê, elke keer wat van hierdie water gaan drink, gaan weer dorst kry. Hy sê, maar as die water wat ek jou geef, sal maak dat jy nooit weer dorst sal kry. En weet jy wat so mooi vir my, sy het geluister na wat die Heere gesê het. Sy het gereageer op die uitnodiging wat die Heere vir haar gebied het, en sy het vraag vir die Heere, geef my daar van hierdie water. En volgend as jy een honger het, as jy een dorst het, en jy sê ek is dorst na die water, dan moet jy vir die Heere vraag, Heere, geef vir my van die water, Heere. Want God wil jou aanraak vir oogwe. Nou, ons is geneig om net tot hier te lees. Ek weet nie, hoe kom jy, maar ou lees ons net tot sekere verse, en dan denk jy, wauw! Maar dit wat ek in die einde vir onderstel is om te weet, dit mis ons. En ek gaan kyk in Johannes 4 vers 14, waar Jesus vir ons, vir die mens sê, die water wat Jesus vir jou gee, sal jou vul, en dit is die, die gedachte wat ek, en jy sal word, soos een fontein van levende water, soos jy net een smachte of een begeerte van, jyre, geef vir my die water, jy moet, jy moet, vraag jyre, geef vir my van die water, dat ek kan word een fontein van levende water, so dat ek in die weer vir iemand anders te kan geef, van hierdie water, want ons allemaal het hierdie water nodig. Maak my verstaanig met die water, Heere. My vraag dan, het jy al van hierdie levende water gedrink? En het jy weer? En jy sal het weer, want jy sal weer so'n fontein van levende water. Dit sal jy uit jou maag uitkom. Dit wat God jou gee, moet uitkom. So is makkelijk om te sê, ja, ek was by die Heere in, en ek het al gedrink van die water. My vraag vir oogend is, is jy levend? Borrel dit die binnen in jou. Nou kan jy saam met my blaai, na Colossense 3. Colossense 3. Nieuwe Testament. Philippe 1. Colossense. om die bybel saam te doen. Ek weet, ons gooi het op die skerp. Het is altyd goed om jou eie bybel te hee, en self te lees wat God vir jou wil sê. En ek weet van ons het, ons phone by ons, ek weet van ons het iPads, ek ken nie al die goed in die wat oor het. Maar net die blaai op jou phone as jy nie in die bybel is. Ek kan het die heren vooral my vloon te laat drop, want hy skerm kraal. Ok, net een graag. Maar kom ons word lief van Godse vloon. Kost maar om die heren na by jou te heen. Ek het een splinter nie van bybel vol, want ek het my bybel nie vers nie verleer, of iemand het op my ongeluk geneem, mag die heren jou bles, ek is gaan bles met een nieuwe bybel. Hy sê die selle nie. Hy sê nie sê alle, maar as jy woord van die Heere. Hy meen, loof die Heere. Nou voordat ek na Colossense 3 toe gaan, wil ek hier altyd, ek hou van om ons so aanloop te gaan. Ons moet weet wat het in Colossense 1 en Colossense 2 gebeur, voordat die Colossense 3 kan verstaan. Nou Jesus is bezig met die kerk, met ons ook. En Paulus kom hier, 
en hij schrijft een brief aan Colossense, die gemeente van Colosse, Colosse, dat is een stad. En alles wat hij met hulle praat, is wat hij gehoor het. Hy het gehoor van het. Ek kan maar lees hoofstuk 1 en hoofstuk 2. En hoor hoe spreek hy aan aan, en dit is opgeteken in Colossense 1 vers 2. Hy sê aan die heiliges en die geloofings. So vir my dadelijk, terwijl ek dit lees, dan sien ek dat daar twee groepe mense in hy selle gemeente sit. Hy sê, ek skryf aan julle wie gelovig is en ek skryf aan julle wie heilig is. Genade en vrede van God. Hy wil hy ons moet het ervaar. En die wie die genade en die vrede van God ervaar het en geneem het, het God geniet en in hy selde gemeente het daar mense gesit wat die selde vrede en genade van God gemis het. Alhoewel hy daar was, en hoe ongemakkelijk dit ons mag laat voel, dit gebeur by elke diens. Van ons ervaar die Heer, en van ons stap hier uit en sê, ek het nie genoeg. En dan soek ons die vond by die kerk, by die Heer. Dan vraag ek myself, hoe kan daar in een gebouw mense wees wat die uitstap en sê, wauw! En dan stap die mense uit, dan wil ek weet, is jy een gelovige of heilige? Ek het die gewaars wees, moeilijk een woord geopend. En dan kom Paulus en dan herinner hy ons, dat die Heer ons verlos het, van die macht van duisternis. Jy moet die gereed kry. En dan sê hy, jy moet versichtig wees, dat jy nie misleid gaan word. En weet nie wat is die hart sê, die er menige gelovig is. So, dit is ook iets wat ek ervaar. Dit is nie die wereld al buit en waarvoor ek bang is nie want die Heer het my vry gemaakt van die wereld. Ek is bang en bekommer oor die misleiding wat plaaspunt, die afvalligheid in die huis van die Heer. En dis vir ons wie hier sit vir ogen. Dit was die strijd waar my die gemeente van Colossense te doen gekry het. En ek wil hier even saam met my stap, want ek weet waar my die Heer weer sak is. Ek weet wanneer die Heere ons wil neem as een gemeente. As ons met Christus gesterf het, verwijs hem na jou bekeer. Hoe kan ons nog in die wereld leef? As Christus ons levend gemaakt het, hoor jy die as? As Christus my opgewek het, as Christus my levend gemaakt het, dan moes ek ons eerst gesterf het. Jy moes sterf, so dat die Heere jou weer leven kan maak. So dat alle onzekerheid, alle twyfel, en alle onduidelikheid, uit ons hart en uit ons gedagtes moet gaan. As jy jou hart vir die Heere gegee, en jy het waarde tot bekeren gehoor, sal jy Godse stem hoor. Want God praat met jou, hy is my leidsman, hy is my voorsiener, hy is my beskermer, hy is die een wat vir jou sê wat recht en verkeerd is. En as die Heere jou vry gemaakt, sal jy waarlik vry wees. Spreek woord vir ogen. Sal ons nie leef, soos die werk nie. En is wonderlik hoe die Heere werk vir ogen vroeg of gestrand laat, toe stier een broer en hy sit en stier hy vir ons een klip. En dit is precies waarover ek preek. Ek en u is in hierdie wereld, maar ons behoort nie aan die wereld nie. Die Heere het my vry gemaakt van die dinge. 
En as die Heere my waarling vry gemaakt het, dan het dit nie een effect op my leven nie. Ek het nie meer die begeerte na die dinge nie. As ek nog die begeerte het na die dinge, en nie weet wat die dinge nog in die lewe is, dan is het tyd geword dat ek en u by die Heere kan uitkom van die dinge, so dat die Heere jou kan waarlik vry maak. My vraag vir oogend is, is jy gelovige of heilige? En dan die thema wat ek hiermee saam sit is, ken jou posiesie in die Heere. Jy moet weet wie jy is in die Heere. En as jy weet wie jy is in die Heere, sal jy nooit twyfel of jy kind van die Heere is. Nou kan ons lees, Colossense 3 vers 1. As jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge dan boe waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar boe is en nie wat op die aarde is. Bedink die dinge daar boe en nie die dinge van die aarde nie. Want jylle het gesterde en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Maak dood dan jylle lewe wat op die aarde is, namelijk hoerereid, onreinheid, hartstof, slechte begeertes en gierigheid wat af Gods dienst is. Het die gehoor? As jy jy self as een kind van God sien, dan behoor die begeertes van die ouwe lewe afgestemd. Dit is wat God so hoor vir my sê. The things I used to do, I do them. Nou maar, maak as hulle strijd as toe, en dit is waar die liefde van God kom kom. Dit is ook om hier is verhoge, omdat die Heere gewete ontsikkel met sekere goede. En die Heere het gemaakt dat jy opkom verhoge, wat ek wil vir jou sê, die Heere wil jou vry maak.
Hy wil jou maak oor tyf, dis ook okay. Dis nie ook okay nie. Daar moet een verskil lees tussen my en die wereld, broer en sister. En ek kan nie met mekaar aanspreek met liefde. Ons moet mekaar bemoedig. Ek beklein nie vir oogend. Die Heer het my hierdie woord gegeen vir iemand wat vir oogend hier sit, wat een begeerte het en sê, ek wil vry kom. Wel, Jesus Christus gaan jou vry maak. Groei nie dit. Jy kan vry kom. Moet ek weer sê nie, dis die vijand wat jy wil terugvat na die plekke toe. Dis die vijand wat jy wil terugvat na die ou gedagtes toe, na die ou begeertes toe. Dit wat ek in jou afgeleed, wil hy weer wakker maak in jou. Daar is het woord van die Heere vir oogend wat sê, wat gesterf het is dood. Ek kan nie het in die beleve. Het is in die wereld, maar het is nie deel van die wereld. En jy moet het weer. Christus het my vry gemaakt. Romeine 6 vers 1, een bekende gedeelte. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde blij dat die genade kan meer word? Nee. Nee, ek nie. Godse woord. Nee, sterf nie. Ons wat die sonde is afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Is die ernstige oomlik? As die sonde nog in jou lewe lewend is, dan jy was nie gesterf. Dis wat die Heere vir ons sê volge. Of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Kan nie sien waar die dood in kom? Dis nie net, ach, ek gaan my ook laat dood nie. Ek wil sterf, so dat ek lewend kan opkom. Maar alle mens in Christus Jesus, Ons is dus vers 4, ons is dus saam met hom begrawe dier die doop en die dood, so dat net soos Christus en die doode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe lewe kan wandel. Die ouwe lewe is begrawe, en dan gaan het weer sê en weer sê, so dat het vir ogen kan insink in u. Jy is nie meer die mens wat jy was nie. Ek is een kind van die Heere. Ek moet anders wees as die wereld. Ek moet anders te praat as die wereld. Ek moet anders te loop as die wereld. An die plekke loop. Ek het nie meer uit begeerd is. Vers 8 as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom gaan lewe. En dan glo ons allemaal wat die sin, het een begeerte om vir altyd en vir altyd saam met Christus te lewe. Dan moet ek en u na ons eie lewe kyk en sê, Heere, al uit wat nie van u is nie, Heere, en vol my met die geest wat ons net ook al gesin het. En as kind van God moet ek in u verstaan wat my posiesie is in die jaren. Ek weet nie rechtig wie ek is nie. Jy is een verwinnaar. As kind van God is ons nie meer een slaaf van sonde nie. Moet het jy ook jy nie? Moet het jy gaan haal nie? Moet het jy soek nie? Bly weg. Kom onder hulle uit, sê die Heere. Moe nie saam met hulle sit nie, sê die Heere. En God weet hoe kom hy het gesê, want as een swakheid in ons as mens, ons allemaal is in een strijd, ek preek nie vir jy nie, ek preek vir myself. Die liste, die last, die begeerlikheid, is altyd daar. Maar omdat ek weet, Christus het my nie gemaakt, kan ek sê, ek wil nie terugkeer na die lewe toe nie. Want ek weet, wat doen die lewe aan my? Hy is bezig om my dood te maak, hy is bezig om my na die verderd toe te vat, maar by Christus, Jesus, kan ek lewe, man. En daarom wil ek in hom bly. En daarom wil ek in hom bly. Ek kan nie met een kese maak volg. Ek ken nie hoeveel keer ek jou opgestaan nie. Mega 7 sê, as ek val staan ek op, en ons val dikwels. Maar ons is bezig met die ernstige tyd. Die Heere wil jou waarde vry maak, man en vrou. Jy het gekom 
is nie een slaaf van hy sonde nie. Sonde het nie meer hy kracht en die gesag oor my leven nie. Ek maak nou een besluit. Saam met Christus Jesus. En ek moet op my plek kom. So dat weet jy hoe kom. So dat ons een levende fontein van water kan kom. Ek kan hier het om van my geest van vrye om te kan onderskyn en en nie weet hoef het nie vir jy te vertel jy kan onderskyn jy weet ons ek weet ek weet wanneer ek verkeerd moet ek weet wanneer ek ongehoorzaam mag is aan die stem van die heren want die heren is so lief vir jou as jy verkeerd doen spreek jy jou aan hy waarskie hy maak jou ongemakkelijk voel hy maak dat jy wil wegkryp vir die mens maar jy kan nie vir God wegkryp nie so is nie wat ek vir die mens sê nie is wat God weet en wat God van weet is vir my meer belangriker is wat alle mense vir my sê en jy kan makkelijk praat kyk na jouself preek vir jouself ja en die Heere preek vir my en daarom die woord wat die Heere my gegeet gee ek nie as gemeente Paulus kreeg geliefdes en ek moet vir jou ook sê geliefdes mede mede broer, mede sister in Christus Jesus het my en jy vry gemaakt hy het gesterf so dat ek en jy kan ontvang een geest van vrede en van oorwinning ek hoop recht dat jy hoor wat die heren vir ochtend sê Gelaasheers 22 Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer maar Christus leef in my Kom kerk kan nie volgens sê Christus leef in my kan nie volgens sê ek het gesterf Ek is gevul met die geest van God want as jy gevul is met die geest van God en jy het gesterf sal al die plek wees met die verkeerd nie ek het die begeerte maar ek doen het nie meer ek wil nie terug gaan niemand kan jou doen niemand nie baie keer word jy genooi dan jy die volste recht om te sê ek wil nie gaan vat jy nie ek wil nie heen nie ach dit nie nie kie man wat is nou een en kie? Die een leid al tweede een, en die tweede een al derde een, en voordat jy hoe gekry, is jy terug daar waar jy was. Kom op. Kan hy vreemd volgen? Eers ons verlost is, eers ons kinders van die Heere, jy mag vir die Heere om my te bewaar, man. Kus nie vir al te heen nie. Ek wil saam gaan as Jesus kom, en ek wil gereed wees as Jesus kom en die by die huis kan ook maar luister laat ek opkom na die huis van die Heere haas het nie maar die TV af hoe kan jy leef achter die begeerte van die wereld en sê ek is een kind van die Heere as jy een kind van die Heere is, dien die Heere met blijdskap nie uit dwang uit uit myself uit ek hoef nie vir my familie te sê, is zondag is dit so? jy weet is zondag jy weet is die dag van die Heere jy weet dat die Heere sê, laat ek opgaan na die huis van die Heere en ek is dan maar hier as hier vir oogge ek leef nie meer achter hy begeer te sê want hy leef in my hy leef in u en in hom beweeg ek as hy in my is beweeg ek so met die heren want hy is my leidsman kan nie vir oogge sê ek leef nie meer jy moet het vir jouself sê ek leef nie meer maar Christus leef in my 
En als Christus in jou leef, dan zal niet thuis te Dat is hier net om myself kind van God doen, maar ek wil leef soos hier heb. En dis die ene gedeelte. Die wereld sê, ek wil jy heer wat jy Dis is stokke. Ek wil nie saam met jou gaan. Want ek weet nie waar jy wil wees. Ons moet op een punt kom waar ons sal sê, Heere, tot die toe Heere. Change my mind, change my heart. Verander my gedagtes Heere, verander my begeer. Ek en jy is niet gemaakt. Alles wat ek in jy nodig het, alles wat ek in jy nodig het, is te vinde in Christus. Ek het die heidene nodig. Ek het Jesus nodig. My vrye kom wanneer ek eerlijk is. Dit help nie, ek sê ek is vry, en ek is nie vry. Dit is wanneer die eerlijk kan wees, wanneer wanneer dit een man en een vrou is wat kan opstaan en sê, ek is nog nie vry nie en dan kan die Heere jou vry maak. Dit kan van die meer wees. Dit kan van verkeerde gedagtes wees. Dit kan van verkeerde dinge wees. Ek gee nie om wat nie. Want ons sê altyd wat ek doe nie, is wat ek dink oor. My gedagtes. So ons moet nie probeer om verkeer te rechtvaardig. Ja, maar hulle doen het. Ek en ees kind van God geroep, gekies voor betaal. Jy paid a price. En as die Heere jou goedkoop het, dan behoort jy hom. Jy kan nie doen wat jy wil doen. Nee, ons is syne, en wat so mooi is, hy kom om hy te kom haal, hy het nie te pas op betaal, hy sê, hier kan my nogal bly, maar ek kom om jou te kom haal. Oh, glory. En ek wil die vraag volg, wie van ons, het een begeerte na hierdie water. Levende man. Water wat, wat my skoon moet. Water wat my vol met God. Ek wil weet, wie wil sal met my staan en sê, Jere, gee my van hierdie water, Jere, want dit is my begeerte. So as hy iets is waarvan jy wil vry kom, ek gee nie om van jy om voor jou nie, achter jou nie, hy kan jou nie vry maak nie, ek gee nie om wat hy dink nie, wat is nou in sy leven nie, want dis wat die duivel nou vir jou vertel, jy kan nie nou staan nie, want die ander ou wat jou, God kyk na jou, God wil jou vry maak volgen, en as jy wil vry kom, staan saam met my, want ek wil vry kom, ernstige oomlik nie. Da's iets wat maak wat jy die Heere nie kan dien nie. Da's iets wat maak wat jy die hande kan opsteek nie, want jy weet da's iets wat nog nie vry is nie. Dankie Heere. Heere, geef vir my van die water. En ek wil weet vir ochend, wil jy nie anders te, ek weet as nog mense wat sê. Wil jy anders nie uitstap? Dan vraag jy vir die Heere, Heere, maak my vry vir die Heere. Maak my niet vir ochend, Heere. Want ek wil saam gaan as Jesus kom. Ek wil die Heere geniet. 
Dan verander hy vir hom vir my, hy lied is vir jou, gaan nie die orkest van hy, wil hy heel met saam vir ons die Heere geniet. Ek het een begeerte om skoon te kom. Ek het een begeerte. Ek het een begeerte om ons slaaf te raak. Van dit wat my inner. Als goed wat my inner. Goed wat daar hankel achter my moet skoon. Goed wat mense gaan sê. Goed wat mense gaan doen. Ek roep my dit vir ons. Is bezig om my dood te maak. Speel vir my ander. Ander. En dan steek hier door alle land naar en hy sê, Heere, hoor my Heere. Joy, 
over this room. 